Hello guys, I'm here to give a quick guide especially for beginner in Pokemon Unite. Halo, saya di sini akan membuat panduan singkat khususnya untuk pemula di Pokemon Unite. Don't worry, I will make two language in this video. I'm gonna use bahasa and English. Jangan khawatir, saya akan menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan Indonesia. Jadi, wall saja bro. First, make an account using a Google or whatever. Pertama, buat akun terserah dari mana. I'm gonna tell about a mistake that you should avoid and a thing that you have to do it. Saya akan memberikan hal yang harus dihindari dan apa yang harus dilakuin. I'm gonna skip some tutorial. Aku akan skip tutorialnya. Fast forward 10 times. Okay, stop. Well, the tutorial said the map has top and bottom land. Di tutorial ada land atas dan bawah. It looks like tutorial forgot to mention central and mid land. Sepertinya tutorial lupa untuk mention land tengah. Part 1. Landing. I'm gonna give a quick detail about top, central, and bottom land. Aku akan memberikan detail singkat tentang land atas, tengah, dan bawah. First, a top land. Top land I recommend it is for attacker, tanker type, or debuff type. Land atas saya rekom untuk tipe attacker dan tank atau bahkan tipe debuff. Why? Kenapa? Cause top is the for scoring type. Karena untuk di atas itu pencetak gol. And around three minutes later, Rotom will respawn on that land. Karena di land atas Rotom akan respawn sekitar tiga minit kemudian. Rotom will give the killer 20 balls and make your enemy's gold zone defenseless. That means you can do scoring with the same speed ignoring the ball amounts you have. Rotom akan memberikan 20 bola kepada si pembunuh dan membuat area gol lawan jadi mudah untuk scoring tanpa memperdulikan jumlah bola yang kau miliki. Jadi gak perlu ngeden. Rotom can also be knockback or debuffed. Rotom bisa di knockback atau debuff. So Rotom is gonna be easy to kill. Jadi Rotom bakal mudah untuk dibunuh. Next, bottom lane. Bottom lane I recommend is for all round and speedster type. Lane bawah saya rekom untuk tipe all round dan speed. Why? Kenapa? Because bottom is for the XP needed type. Karena di bawah itu untuk tipe yang butuh XP. All run and speedster needs to level fast as soon as possible. Tipe all run and speed butuh level cepat. And Dread now will respawn three minutes later, same like Rotom. Dread now akan respawn tiga minit kemudian sama seperti Rotom. Dread now will give the killer twenty balls and provide seal and also exp for all of your teammate. Yes, all of them. Dread now akan memberikan 20 bola kepada si pembunuh serta shield dan exp untuk semua anggota tim. Ya, semuanya. So, Dread now is the most important boss to kill. Dread now boss paling penting untuk dibunuh. So, you have to kill it. Don't let enemy take him down. Jadi jangan sampai musuh yang bunuh ya. Okay, last but not least, Central Land. Central Land I recommend is for speedster type. Lane tengah saya rekom untuk tipe speedster. Why? Kenapa? Because mid lane have to kill the wild Pokemon as soon as possible and do ganking in other their lane. Karena butuh cepat bunuh Pokemon yang di mid lalu ganking lane lainnya. Central lane also give some buff. Di tengah memberikan beberapa buff. And of course, this buff will give your team advantage. Buff ini tentu saja akan memberikan keuntungan untuk timmu. Okay, while your team are picking the Pokemon, you can tell them which land you want to go. Ketika pick Pokemon, kamu bisa memberi tahu 
Lain mana yang kamu mau pergi But yeah Your team ignore you <laughs> Tapi terkadang Kamu dicuekin Part 2 First Pokemon pick Next for Pokemon first pick Untuk Pokemon pertama yang kamu pilih I recommend to take Pikachu Saya recommend ngambil Pikachu Why? Kenapa? Cause you will get 6k gold later When you claim Pikachu on even reward Karena kamu akan mendapatkan Pikachu dari even reward Dan akan ditukar 6k gold nantinya So you can buy another Pokemon other than that list Jadi kamu bisa beli Pokemon lain selain yang ada di list itu All Pokemon on the list has the same price is 6k gold Jadi semua Pokemon yang di list harganya sama dengan 6k gold Part 3 Pokemon Attack Type and Health Items Choice your Pokemon Attack Type Pilih tipe serangan Pokemon kamu It has two type Attack and Special Attack Ada tipe Attack dan Special Attack This will help you to up- on upgrading your health items later. Ini akan membantu kamu dalam mengupgrade i- health item nantinya. Health item is expensive to upgrade. Health item mahal untuk di upgrade. It's gonna need 2,587 item enhancer to raise one item fully to level 30. Untuk upgrade akan membutuhkan 2587 item enhancer untuk menaikkan satu item ke max level 30. One item enhancer cost 10 tickets. Satu item enhancer bisa ditukar dengan 10 tiket. So, in total it will need around 25,870 tickets to raise one item to max level jadi itu akan membutuhkan 25.870 tiket untuk max level ya yeah. yes only for one health item cuman untuk satu health item doang so please I begging you please don't waste your ticket for fashion please just don't so choice wisely which pokemon attack tab you use jadi pilih baik-baik Tipe attack Pokemon mana yang mau kamu pilih But don't worry The game will give you a free max upgrade card For 3 health items And also 7 day max level trial card For 3 health items Jadi jangan khawatir uh, Game akan memberikan gratis 3 upgrade card ke max level Dan 3 trial item max level untuk 7 hari Part 4 Free health items You have to do 7 days beginner quest for free health items Kamu harus melakukan 7 hari quest pemula untuk mendapatkan health item gratis Okay, this is the item list Ini health itemnya So, don't buy those items on the shop Jadi jangan beli item itu di shop If you insist to bulk it You will lose 325 tickets or 32.5 item enhancer Jika kamu beli Kamu akan kehilangan 325 tiket Atau sama dengan 32,5 item enhancer Cause duplicate item Will convert to 13 30 item enhancer Karena item duplicate akan Berubah menjadi 30 item enhancer 30 Item enhancer is only cost 300 tickets and one health item cost 625 tickets. 30 item enhancer itu senilai dengan 300 tiket dan harga satu health item itu senilai dengan 625. So it has 325 tickets difference. Jadi ada selisih 325 tiket. Part 5 tips. Before go to tips, you can support me on YouTube with subscribe. It will help me a lot. Sebelum ke tips, kamu bisa support saya di YouTube dengan cara subscribe. Itu akan sangat membantu. These tips are my own experience when I'm playing Pokemon Unite. Tips ini dari pengalaman pribadi ketika bermain Pokemon Unite. Oke? Okay? 
Let's go. You choose. First, pick the Pokemon do you prefer that suitable with your own playstyle. Pertama, pilih Pokemon yang kamu sukai sesuai dengan gaya bermain kamu. I suggest to take a damage dealer. Saya sarankan ambil tipe damage. Why? Kenapa? Cause when you in public battle, you can trust your own teammates to do damage. Karena ketika di public battle, kamu nggak bisa percaya dengan timmu sendiri. They will do a lot of stupid things. Mereka akan melakukan banyak hal bodoh. Start from they cannot do kill or don't understand how to do score. Mulai dari mereka nggak bisa bunuh lawan dan nggak ngerti cara cetak gol. So, I suggest to pick the Magdalen. Saya sarankan untuk tetap mengambil the Magdalen. Second, don't hold your balls too many. Jangan pegang terlalu banyak bola. The more you hold your balls, the longer time you need to do score. Semakin banyak megang bola, maka semakin lama untuk mencetak gol. Do scoring as slow and fast as possible. Lakukanlah scoring dengan sedikit bola dan secepat mungkin. Third, understand your teammate and defend your goal zone as long as possible. Mengerti dengan tim kamu dan pertahanin area gol kamu selama mungkin. If you are being pressed by your enemies, hold on your goal zone. Jika kamu ditekan musuh, bertahan di area gol kamu. At goal zone, your HP will regain and get a seal. Di goal zone kamu, HP kamu akan regain dan mendapatkan seal. Try to move to your flat zone and back to your goal zone. Keep back and forth. Cobalah untuk bergerak di flat zone kamu dan kembali ke area goal. Mundur dan maju. Debuff type will love this trick. Tipe debuff bakal suka cara ini. Cause your enemy will hard to do score or even kill you. Karena musuh akan kesulitan untuk score ataupun bahkan membunuhmu. Four. Save your unite move only for emergency situation. Simpanlah ulti skill kamu hanya untuk situasi genting. You have to use your unite move when you're being ambushed or ganked by two or three enemies. Kamu harus menggunakan ulti skill ketika kena serang 2 sampai 3 musuh. Or even when your HP is low. It's okay you to use unite move when your HP is low. Ketika darah kamu sedikit, kamu juga boleh menggunakan ultimate skill kamu. Kamu bisa buat lari atau bahkan hajar musuh. This is will very effective to kill at least one until three your enemy. Ini akan sangat ampuh untuk membunuh 1 sampai 3 musuh. When you use your unite move, just go all out. Ketika menggunakan unite move, hajar maju aja, boss. And of course, you have to save Unite move while well, the time is nearly 2 minutes left. Dan tentu saja ulti skill harus disimpan ketika waktu sudah dekat sisa 2 menit. Because you will competing at Zapdos later. Karena kamu bakal berkompetisi di Zapdos nanti. 5. Zapdos. This will change the way of the game. Ini akan mengubah arah pertandingan. Zapdos will give a light team. 15 points and defenseless all goal zone and also double point because it's final stretch, right? Zapdos akan memberikan 15 point untuk semua anggota tim dan defenseless untuk semua goal zone musuh dan serta dua kali lipat point karena babak penentuan. So don't let your enemy got him or you will lose at 90%. Jadi jangan sampai musuh yang bunuh Zapdos karena kemungkinan kamu kalah jadi 90%. When you or your ally kill the Zapdos, do the scoring as soon as possible, ignoring all of your enemies. Ketika kamu atau tim kamu bunuh Zapdos, lakukan scoring langsung dan jangan pedulikan musuh. Your win rate will be at 99% if your all your teammates do the same things. Tim kamu akan menang dengan kemungkinan 99% jika semua tim kamu melakukan hal ini. Okay, the tips if you lost compete the Zapdos. 
Aku ada tips jika kamu kalah kompetisi di Zapdos. Only one things, hanya satu hal. Just kill every enemies you see. Bunuh semua musuh yang ada. If you can kill all of them, they can do scoring. Jika kamu berhasil bunuh mereka semua, mereka nggak bisa melakukan scoring. And Zapdos effect will disappear when they are respawn. Zapdos effect akan menghilang ketika mereka respawn lagi. So they can change the wave of the game, right? Jadi mereka nggak bisa merubah arah pertandingan because they dead. Ya, yeah, karena mereka mati. Bonus. My key settings. Pengaturan tombol. You can use this setting to make you to understand your Pokemon boost attack and easy to control well while Pokemon is near your enemies. Kamu bisa menggunakan pengaturan ini agar tahu boost attack Pokemonmu dan mempermudah mengontrol ketika musuh berdekatan dengan well Pokemon. Oke, okay. this is the tips from my own experience. Tips ini berdasarkan pengalaman pribadi. I hopefully will help you to do uh, to play pe- Pokemon Unite Bear. Aku berharap bisa membantu kamu untuk bermain Pokemon lebih baik lagi. If you want to add me to play, feel free. Kalau mau add saya silahkan. I will give my info on my description. Aku akan memberikan info di link deskripsi. Oke? Okay? Sekian dari saya. Thanks for watching. Bye bye.